。耶利米书第八章，到那一天，这是耶和华的宣告：敌人要把犹大列王、首领、祭司、先知和耶路撒冷居民的骸骨，都从他们的坟墓里取出来，抛散在太阳、月亮和天上的万象之下，就是他们从前所爱慕。服侍、跟随、求问、敬拜的这些骸骨，必不再被收敛埋葬，必在地面上成为粪肥。这邪恶的家族剩下的渔民，在我驱逐他们到的各地，宁可选择死，也不要存活。这是万军之耶和华的宣告。你要对他们说：“耶和华这样说：人跌倒了，不再起来吗？人偏离了，不再回转吗？”这人民为什么被盗？耶路撒冷为什么长久偏离？他们定义行诡诈，不肯回转。我留心听，但他们都不说真实的话。没有人为自己的恶行后悔，说我究竟做了什么。他们个人继续走自己偏差的路，像战马直冲入战场，连空中的鹳鸟也知道自己来去的季候。斑鸠。燕子和白鹤也谨守迁移的时令，我的子民却不晓得耶和华的法则。你们怎可以说我们是智慧人，我们有耶和华的律法呢？事实上，经学家虚假的笔已把律法变成谎言了。智慧人必蒙羞，惊惶失措。看哪、啊，他们弃绝了耶和华的话，他们还有什么智慧呢？因此。我必把他们的妻子给别人，把他们的田地给别的主人，因为他们从最小的到最大的，个个都贪图不义之财，从先知到祭司，全都行事诡诈。他们草率的医治我子民的损伤，说平安了，平安了，其实没有平安。耶和华说，他们行了可憎的事，本应觉得羞愧。可是他们一点羞愧都没有，恬不知耻，因此他们必扑倒在倒下的人中间。我惩罚他们的时候，他们必倒下来。我要彻底除掉他们的庄稼，葡萄树上必没有葡萄，无花果树上必没有无花果，叶子也必枯干。我赐给他们的都离开他们过去了，这是耶和华的宣告。我们为什么坐着不动呢？你们要集合起来，我们要进入坚固的城里去，在那里灭亡吧。因为耶和华我们的神要我们灭亡，又把毒水给我们喝，因我们得罪了耶和华。我们期待平安，却得不到好处；期待得医治的时候，不料只有惊慌。从但那里听见敌人战马的喷气声。全地因听见壮马的嘶鸣声震动，他们来是要脱灭土地和地上所有的，要脱灭城和城中的居民。看哪、啊，我要打发毒蛇到你们中间，是没有法术能制服的，他们必咬你们。这是耶和华的宣告。我的愁苦无法医治，我的心在我里面悲痛欲绝。听啊！我同胞的呼救声从遥远之地传来，耶和华不在西安吗？西安的王不在其中吗？他们为什么以自己雕刻的偶像和列国虚无的偶像来惹我发怒呢？收割期已过，夏天也结束，但我们仍未获救。因着我的同胞被压碎，我的心破碎了，我悲伤痛哭，惊慌抓住了我。难道激烈没有乳香吗？难道那里没有医生吗？我的同胞为什么总不痊愈呢？